Kızlar annenizden <gülüyor> narahat olmayın. Biz ona elimiz gibi, gözümüz gibi baktık. Biz gönderdik siz de daha iyi bakın ona. <gülüyor> evet. Sonra annenize bakan da korkmayın. Ha. Anneniz fıstık gibi de. Lokum bir lokum. Ay. <gülüyor> Şimdi e, pencerem küçük zaten görüyorsunuz çok az bir alanım var orada. Şimdi bütün ışıkları yaktım size kaldığım odayı göstermek istedim. Şöyle hemen şöyle girişte e, dış kapıdan girişte burası banyom. Yatağım iki tane. Sizce ben hangi tarafta yatıyor olabilirim? Evet beni tanıyanlar hemen tahmin edecektir. Pencerenin önünde çünkü son iki üç gündür artık cam açık yatabiliyorum. Tamamen açmasam da yarım açıyorum. Böyle iki tane yatağım var. Bir de şöyle şu alandan göstereyim. Çöp kovam bu içerideydi. Onu aldım. Buraya bıraktırdım. Çünkü kendim daha henüz yere bir şey düşerse alamıyorum. Çünkü eğilemiyorum. En sevdiklerimden bir tanesi kettle'ım vardı odada. Bu beni tabii ki çok mutlu etti. Sabahları kahvemi içebiliyorum. Fincanlarım var ama ben ekstra kendim de fincan getirmiştim. Böyle her gün yenilenen çaylar var. Ama ben içmediğim için bunları yenilemediler. Öyle söyleyeyim. Haricindekileri ben kendim getirmiştim. Bunlar da otele ait bardaklar. Yine pipet. Bugün pipeti attım. İlk defa pipetsiz su içebildim. Kahvem. Bunu zaten kendim getirmiştim. Ayrıca buradan şöyle çaylar aldım. Bir tane rahat uyuyabilmek için böyle papatya çayı aldım. Bir de ingwe. Neydi bu? <gülüyor> Çok pardon. Zencefil. Zencefilli çay aldım. Bunlar bana iyi geliyor. Biliyorsunuz ben bitki çaylarını çok seviyorum. Ayrıca burada bir tane daha market var. İşte oraya gidip çekim yapamadım daha henüz. Bir Alman marketi. Ve orada Edeka'nın ürünlerini satıyorlar. Bakın. Kendim de çaylar getirmiştim. Bunları hemen hemen tükettim. Öyle söyleyeyim size. Bir tane bundan kalmış. İşte dinlenme çayı. Bir de Edeka'nın böyle işte uyumama yardımcı olacak sinirleri yatıştırıcı olan çayından kaldı. Diğerlerinin hepsini bitirdim. Abur cuburlarım var. Lace bunu buradan almıştım. Bunu da gelirken yolda getirmiştim. Hala yenecek. Hala burada. İşte sularımı görüyorsunuz. Başka neler var? Şöyle döneyim. Burada çalışma masası. Tabi ben çalışmıyorum. Oradan bilgisayardan şey açıyorum. E, müzik açıyorum. Oradan müzik dinliyorum. Burada bir yığın ilaç var. Bunlar benim kullandığım ilaçlar. Şu hariç. Bu hariç. Şunlar kullanmam gereken ilaçlarım. Buraya koydum ki zamanında alabileyim. İşte kozmetik ürün çok fazla getirmedim biliyorsunuz. Zaten bunları e, bavulumu hazırlarken görmüştünüz. Onlar var. Bunu da sokaktan buldum. Dekorasyonsuz yapamıyorum biliyorsunuz. Bunu giderken götüreceğim. <gülüyor> Bak yu hatırası. <gülüyor> Haricinde başka neler vardı? Şöyle döneyim bir de bu tarafı göstereyim. İşte başucumda telefonum. Gardrobum. Böyle. Apliklerim güzel değil mi? Aplikleri tekrar göstereyim. Şöyle apliklerim var. Böyle. Huzurlu bir oda bence. Yani ben huzur buldum. Gardrobum görüyorsunuz bomboş. Sebebi valizimi oraya koydum. Aslında valizin yeri şurası. Ama ben daha sonra onu çıkarmakta zorluk çekeceğim için oraya boş olarak koydum. Ayrıca kıyafetlerimi şu iki rafa ve şu çekmeceleri koydum ki giderken zorluk çekmeden tekrar alıp valizime koyabileyim diye. Çünkü ne yere eğilebiliyorum ne de yükseğe doğru elimi çok fazla kaldırabiliyorum. Öyle kendim rahat etmek için böyle yaptım. Şöyle size odamdaki manzarayı göstereyim. Aşağıdan göstermiştim bu binalardan daha yüksek olan ağaçları yani böyle yeşillik manzaram var. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şu karşısı e, ortaokul. Ortaokul ne yazıyordu? Orta mektep mi? Öyle bir şey yazıyordu. Böyle işte yattığım yerden 
kafamı pek çeviremiyorum ama <gülüyor> böyle gelip geçen araçları, insanları görebiliyorum. Bu mini barı doldurmuyorlar. Burada nelerim varmış göstereyim size. İşte en sevdiklerimden eğilemeyeceğim ama portakal sularım ve şu hop Aktivya'nın şöyle bir keten tohumlu mu? Ee, böyle işte bir içeceği var. Bunu içerim diye aldım. Bunu da kahvemle krem olarak kullanırım diye düşünerek aldım. Banyomu da göstereyim size. Yaklaşık olarak geldiğimden beri duş almadım. Hiç kullanmadım banyoyu desem yeridir. Şöyle göstereyim size. Böyle bir banyom var. Yerler mermer. Duvarlar yine mermer. Lavaboda da <gülüyor> getirdiğim ama hiçbir zaman kullanmadığım şampuanım ve e, saç kremim. Biliyorsunuz onu valizimi nasıl hazırlıyorum adlı videomda gördünüz. Bunları ben sürekli bittikçe dolduruyorum. Çünkü taşıması gerçekten çok kolay. Diş macunum işte fırçalarım. Diş macunu en son yetiştim Rosman'dan aldım bir tane böyle seyahat boyu. Kitlerim var. Burada da yine Madein Turkey kullanmışlar armatürleri. Şampuanları da bunlar. Bu da enteresan olabilir. Buraya basınca tatam ışık yanıyor. <gülüyor> Aynanın ışığı yanıyor. Tekrar kapatalım. Otelde de olsak müsrifi sevmem ben. İhtiyacım olmayan bir şeyi kullanmayı sevmem. Bana çok ilginç gelen şeylerden bir tanesini daha size göstermek istiyorum. Kafelerde, muhtemelen evlerde de kullanıyorlar. Bakın hemen şu çeşmeyi görüyor musunuz? Ee, Made in Turkey yani Türkiye'den alınmış bir çeşme bu ama ben Türkiye'de hiçbir evde henüz rast gelmedim. Bizde kullanılmıyor. Onu yakından göstereceğim size ama klozetin kapağını açarak göstereceğim. O yüzden şimdiden affedersiniz. Biliyorsunuz bizde <gülüyor> Türkiye'de şurada bir delik vardır. Yan tarafında bir çeşme. Oradan açarsınız ve buradan o işlevinizi görürsünüz. Burada sadece bunu kullanıyorlar. Mesela şunu açık bırakıyorum şu anda. Sıcak ya da soğuk kullanabiliyorsunuz. Şu anda kullanıma hazır. Umarım her yere sıçratmam. Bakın şimdi buraya basınca taziye bakın. Ya bu enteresan geldiği için bunu size göstermek istedim. Selam arkadaşlar. Bakü'den hepinize sevgiler gönderiyorum. Bugün Bakü'de 16. günüm. Yani son günüm. Bu gece e, sabaha karşı yolcuyum ve evime tekrar geriye dönüyorum. E, beni ilk defa izleyenler varsa hemen şöyle kısacık anlatayım. Yaklaşık olarak işte 16 gün önce Bakü'ye geldim. Buraya gelme sebebim bir operasyon geçirme, geçirmekti. E, i̇lk gün biraz Bakü'yü tanımaya çalıştım. İkinci gün hastanede tetkiklerim yapıldı ve operasyona engel teşkil edebilecek herhangi bir şey çıkmadı. Üçüncü gün operasyona girdim. Altı saatlik bir operasyon geçirdim. Üç gün hastanede misafir edildikten sonra odama buraya geri döndüm. Ve e, zorlu geçen günlerin ardından dokuz gün sonra vücudumdaki direnler çıktı. İki gün önce dikişlerim tamamıyla alındı ve şu anda kendimi gerçekten günden güne çok daha iyi hissediyorum. Operasyonumla alakalı bir video çekmek düşüncesi içerisindeyim. Fakat bunun için e, kendimi psikolojik olarak hazır hissetmek istiyorum. Ve ayrıca tamamıyla sağlığıma kavuşmuş olmayı istiyorum. Daha sonra sizinle bunu paylaşabilirim diye düşünüyorum. Arkamda görüyorsunuz valizimi çıkardım. Yavaş yavaş toparlanmaya başladım. Bugün son günüm. E, bugünümü tekrar e, güzel bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Az sonra markete gideceğim. Yol üzerinde bir yer çok kalabalık oluyor. O yüzden çekim yapamayabilirim. Oradan ufak tefek işte e, bir şeyler bakmak istiyorum Türkiye'ye götürmek için. Haricinde akşam üzeri tekrar Zeynep'le buluşacağız. Bu arada e, Zeynep benim Instagram'dan takipçimdi. 
birkaç video öncesinde bir buluşma gerçekleştirdik ve birbirimize gerçekten çok alıştık. Son 3 e, gündür hep beraberiz. Ondan ayrılmak bana gerçekten çok zor gelecek. Buradan tekrar ona sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Artık arkadaşlığımız, dostluğumuz bir ömür baki kalacak diye düşünüyorum. Evet, şimdi üzerimi değiştireceğim ve dışarı çıkacağım. Yine kameramı yanımda götüreceğim. Böyle enteresan bir şeyler görürsem sizlerle her zamanki gibi paylaşacağım. Az sonra görüşmek üzere. Görüyor musunuz? <gülüyor> Alakaya maydanoz. Ama ne yapalım işte konforlu olmak gerekiyor. Bunlar da rahat ediyorum. Cep telefonumu ve kameramı koyacağım bu ceketimin cebine. Güneşten de yüzümü ancak böyle koruyabilirim. <gülüyor> Gapık popcorn. <gülüyor> Şimdi alışverişimi yaptım. Kahve içmeye gidiyorum. Bakın hemen şu kart şısı Continental yazan yerde e, Alman marketi. Biraz sonra kahve içtikten sonra bir de oraya tekrar bir göz atmak istiyorum. Neler var neler yok. Genelde işte Edeka'nın ürünleri orada satılıyor. Hmm, Rusça yazıyor değil mi? Yemek de varmış burada. Tek başına tatil mi olur diye çok düşünen olur ya. Bence tek başına tatil bambaşka. Gerçekten çok güzel. Evet, baş başa. Şimdi kahvemi içeceğim. Filiz'le beraber. <gülüyor> Kararım bu oldu. İsmine bakın buymuş. Bir de latte tabii ki her zamanki gibi. Manzaraya bakacağım, çekeceğim diye ağzım açarken basamaktan dikişlerimi acıttım ya. Of. Sırf size şu manzarayı göstermek için bakın. Geziyorum, geziyorum, eve geliyorum. Aman odama. <gülüyor> Ay gülemedim karnım acıdı. Ondan sonra da yataktan kalkamıyorum. Ben size bakın hanımları tanıştırayım. Bu hanımların bana o kadar çok emeği geçti ki. Estağfurullah. Ben yatarken gelip elimden tutup beni oturtturdular. Düşünün yani. Şöyle çevireyim kamerayı. Ben bu evet. bayan <gülüyor> Ben bu bayanların hakkını ödeyemem. Onları Estağfurullah. Helal olsun. Helal olsun. Allah. Allah razı olsun. Hepinizi Azerbaycan'a çocuklarınızla beraber inşallah inşallah gelirsiniz. O zaman İnşallah. Restorana da gideriz. Ne güzel. Gezeriz, gezeriz. Çok güzel olan. Kızlar annenizden <gülüyor> narahat olmayın. Biz ona elimiz gibi, gözümüz gibi baktık. Biz gönderdik, siz de daha iyi bakın ona. Ha. Evet. Sonra annenize bakan da korkmayın. Ha. Anneniz fıstık gibi de. Lokum bir lokum. Allah hakkınızı helal edin. Helal, helal olsun. Ee, helal unutmayın olsun. beni. <gülüyor> ben, ben sizi unutmayacağım çünkü. İnşallah. Biz de size unutmayın. Ne zaman gelersizse yine bura bu atele gelersizse tabii ki tabii ki yine sizinle beraber evet. Burası benim evim gibi oldu. Çünkü 17 gün az bir zaman değil. Ha. 17 gün ne Siz demek? Siz buranın oteli yok. Siz Azerbaycan'ı öz eviniz gibi. Evet Öyle zaten. Bakini. Öz vatanınız gibi benim. Evet aynen aynen. Dışarı çıkınca kendim Bakülü gibi hissediyorum. Yani, <gülüyor> Bakülü gibi 
Bak bir kızım bak öyle bir Paris değişik var görüyor musun? Dostum Paris'te burası. Evet Whatsapp'tan görüşürken öyle söylüyorum kızıma. Bak diyorum kızım burası Paris. Muhteşem bir yer. Siz İ akşam çıkmır siz değil mi? Dün çıktık. Gece. Dün de çıktık. Geçen gün de çıktık. Zeynep'le beraber. Aha. Çok güzel gezdik Çok dün. Çok güzel. Evet. Yerimizde Targov gelen bir yer var. Evet. Bulvar adı. Bulvar Oraları hep İçer gittik. İçer şehir. Çok güzel. Çok güzel. Oralar çok muhteşemdi. Çok güzeldi. Yani istiyorum ki gerçekten üç kızımı da getireyim. Hep İnşallah. beraber tatil yapalım. Şimdi böyle hep hani yatak, pijama, Aynen. pijamalarla dolaştım ilk gün biliyorsunuz Aynen. otelin önünde. Giyem, giyinemedim bile. Ama bir dahaki sefere. İnşallah. Öyle. Türkiye'ye söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Türkiye'ye sağlığınız. Selam söyleyelim. Ama söyleyin. çok üzülüyorum ben Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> Türkleri çok severim. Onların hepsini. <gülüyor> Biz de sizi çok seviyoruz. Siz Gerçekten. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Allah razı İnşallah olsun. İnşallah şansınız bol olsun. Saat 19.30 oldu. Gerçekten uzun bir süre yataktan çıkamadım. Ee, biraz fazla zorladım yine kendimi. Hava burada karardığı için size yine böyle banyodan sesleniyorum. <gülüyor> Aldıklarımı yerleştireceğim şimdi. Aldıklarımın bir kısmını buzdolabına koyacağım. Çünkü bozulacak şeyler aldım. Yarın kızlarımla birlikte kahvaltı yapacağız. Daha çok böyle e, yemek için bir şeyler aldım. Çünkü burada gerçekten çok sevdiğim işte sosistir, salamdır, peynirdir, e, beğendiğim lezzetleri kızlarımın da tatmasını istedim. Hatta hiçbir şey hazırlamamaların gerektiğini söyledim. Çünkü kahvaltılar e, kahvaltılıkları kendimin götüreceğimi söyledim. Az sonra aldıklarımı gösteririm size. E, i̇çeride de çok fazla ışık yok ama nasıl olur bilemiyorum. Umarım güzel bir görüntüleme elde edebilirim. Aynı zamanda az sonra tekrar Zeynep'le görüşeceğiz. Onun öncesinde işte aldıklarımı size bir göstereyim. Bu arada taksimi ayarladım. Yarın saat 5'te e, taksi gelip beni alacak. Ayrıca beni uyandıracaklar. Sağ olsunlar resepsiyondaki arkadaşlar. Yukarıya çıkıp valizimi de aşağıya kadar taşımama yardımcı olacaklar. Daha doğrusu onlar taşıyacaklar. Benim alır kaldırmamam gerekiyor. Böyle e, günün kısacık özetini gördünüz zaten. Zeynep'le tekrar dışarı çıkarsak ya da muhtemelen buraya gelecekler. Bakalım görüntülemeye çalışırım. Şimdi göstereyim sağlıklarımı. Bütün ışıkları yakmama rağmen ışığın derecesi gerçekten bu kadar. Şöyle poşetlerimi açıp göstereyim size. Landliebe'nin yoğurdunu aldım. Bunu biraz sonra kendim yiyeceğim. Bunu Alman marketinden aldım. Edeka'nın ürünlerinden. Yine yarın kahvaltıda yemek için böyle minik minik peynirler aldım. Kızlar buna bence bayılacaklar. Hochland'ın bir peyniri. Zannedersem üretim yeri bunun e, Rusya diye düşünüyorum. O kadar küçük yazmışlar ki okuyamadım. Oradaki görevliden rica ettim. O da okuyamadı. Söylediğim gibi buranın sosislerini ben çok sevdim. Yine böyle bir sosis aldım. Yarın kızlarımla kahvaltıda yeriz diye. Bir çeşit daha peynir. Böyle çikolatalar aldım. Bunlar Azerbaycan'ın kendi çikolataları. Yine Azerbaycan'ın böyle sucuğunu aldım. Bunlar gerçekten çok lezzetli. Bunlardan bizim Türkiye'de yok. Hohland'ın bir peyniri daha. Bir peynir sever olarak Sabahın zehir, sehir yani günaydın demek. Böyle bir reçel aldım. Bunun tadını bilmiyorum ama bu da bir peynir. Bu da Rusya'ya ait bir peynirmiş. Çok merak ettiğim için aldım. İşte üzerinde zaten fiyatını da görüyorsunuz. Oldukça da ağır bir şey. Bunu gördüm dayanamadım. Bunu da Alman marketinden aldım. Bu da Almanya'nın bir peyniri. Çok severim. Şöyle bir 
Rus saç kremi aldım. Buna kızlar mutlaka ki sevineceklerdir diye düşündüm. Saç kremi değil de daha çok saç maskesiymiş bu. Yine böyle bir pasta aldım. Bu çok enteresan geldi bana. Ee, bunun bir tane daha olanı var. Onu buzlukla bekletmeniz gerekiyormuş bir saat. Daha sonra tüketiyormuşsunuz. Fakat bu bu şekilde buzdolabında durmadan da bozulmadan işte e, tazeliğini koruyormuş. Çok merak ettiğim için aldım bunu da. Böyle bir çay aldım. Çok severim böyle orman meyveli olan her şeyi. Bunu da denemek istedim. Bu Rusya'nın Leyp kuhun olduğunu düşünüyorum. Çok sevdiğim bir e, kurabiye çeşididir. Ama çok da emin değilim. İşte deneriz çocuklarla birlikte diye. Böyle bir kurabiye aldım. Bunları çok övdüler. Bunlar Rusya'nın el kremleriymiş. İşte birer tane kızlarıma bir tane de kendime böyle ballı el kremi aldım. Yine bir çikolata daha. Milka'nın bu Luftli'yi var. Ee, bilenler biliyordur eminim. Ona benziyor. Bunu da denemek için aldım. Bu da Rusya'nın üretimi. Rusya'dan gelmiş bir yüz maskesi. Bunu da denemek için aldım. Öyle söyleyeyim. Küçücük bir aseton aldım. Bakın. Aynı zamanda bir tane de oje aldım. Oje'nin markasını görebiliyor musunuz? Bu markayı hiç tanımıyorum ben. Hatta tırnağıma da hemen sürdüm. Bakın tırnağımdaki bu oje. Hmm, odaklanmıyor. Netlenmiyor. Bu kameraya gerçekten bir şeyler oluyor. Bu sakızı çok severim. Bir tane böyle sakız aldım. Bunu biliyorsunuz zaten. İşte elime geçti. <gülüyor> Bunu da Zara'ya aldım. Yine Zara'ya çok sever böyle şeyleri. İşte denemesi için böyle sürpriz bir yumurta aldım. Üzerinde Cinderella var. Bakın içerisinden sürpriz oyuncak çıkıyormuş. Eminim ki bunu çok beğenecek. Aynı zamanda bir de böyle sünger boplu bir yumurta aldım. Bunun da içerisinden sürpriz oyuncak çıkıyormuş. Bunları nedense çok seviyor Zara. Alman marketinden Knusper ayısı aldım. Ben bunu çocukluğumdan beri çok severim. Bu aslında pirinç patlatması olması gerekiyor. Böyle renkli renkli çocuklarla atıştırırız diye düşündüm. Bu da bana enteresan geldi. İlk defa gördüğüm bir şey. Bunu da yine Zara'ya aldım. İçerisinde daha çok böyle buğdaya benzeyen şeyler var çocuklar için. Bu da Azerbaycan'ın bir e, üretimi. Şöyle rulo gofret aldım. Bu da enteresan geldi. Şöyle bir pasta aldım. Bunu da çok e, orada çok beğendiklerini söylediler. O yüzden alıp ben de denemek istedim. Bir de kasadan şöyle bir kreker aldım. İşte aldıklarım bu kadar. Şimdi e, bozulacak olanların hepsini buzdolabına yerleştirdim. Bunları da aslında valizimi hemen yerleştirebilirim. Şeyi de vereyim size. Kartımı da vereyim. Ne Anahtar. Ha verdim tamam. Bir kapatayım. Taksim'de gelmiş. <gülüyor> Videoyu çekiyor mu?
ne kadar modern bir havalimanı. Kahve içebileceğim bir yer bakıyorum. Aslında çok fazla alışveriş yapmadım. Ona rağmen 5 kilo fazlalığım çıktı biliyor musunuz? Ee, şey yaptılar. Ya e, 150 manat ödeyin ya da 3 kilosunu alın. Biz idare edelim dediler. Ben de 3 kilo için artık laptopumu. Bakın şurada laptop çantamı, sırt çantamı aldım. Öylelikle geçtim. Şimdi oturdum bir kahve içeceğim. Daha sonra biraz dolaşacağım havalimanına. Bakın sigara içenler için böyle bir kabin yapmışlar. Enteresan geldiği için gösteriyorum. Bakın son 25 manatımı da harcamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü son 25 manatım kalmıştı. Onu da zerrecığıma böyle çikolata aldım. Mor inek, milka. İçinde çikolatalar var. Çok mutlu olacak zerre bunu görünce. zamanı servisin salonlarında elece de tuvalet otaklarında sigaret çekmek ve elektron sigaretlerden istifade etmek gerçek adagandır. Tehlikesizliğiniz ve rahatlığınız için bütün uçuş zamanı koruyucu kemerlerin bağlı ve görünen olmasını size tövsiye ederiz. Sizin klasikçi önlüğünüz business sinfi ve ekonom sinfi için oturacağın altında yerleşir. Eğer teyare gazayla bağlı suya inerse önlüğü götürün ve başınızdan giyinin. Evet arkadaşlar yarın yolcuyum bu vlogumu uzatabildiğim kadar uzatacağım ve e, muhtemelen Antalya'ya kadar vlogumu devam etmek istiyorum haricinde oraya döndükten sonra çocuklarımdan ilk defa bu kadar uzun bir süre ayrı kaldım yaklaşık olarak işte 17 gün boyunca birbirimizi görmedik onları o kadar çok özledim ki burnumda tüttüler ki her gün Whatsapp'tan görüşmüş olmama rağmen o sebeple Antalya'ya gidince bir müddet kamerayı elime almak istemiyorum. Onlarla hasret gidermek istiyorum. Onları bir güzel koklamak, sarılmak istiyorum. Aklıma geldi. Ben e, yine Bakü'den size hoşçakalın demek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoların devamı için kanalıma abone olmayı, kanalımı bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Beni izlediğiniz için, beni tercih ettiğiniz için. Ve yine belirtmek istiyorum. Benden beklediğiniz videolar varsa hoşunuza gidebilecek, benim çekmemi istediğiniz büyük bir zevkle çekebileceğimden emin olabilirsiniz. Bu videomun altına yazabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda Filizce Home. Yine bu videonun altına Instagram linkimi de paylaşıyorum. Oradan o tarafa geçiş de yapabilirsiniz. Ayrıca tüm burada Bakü'de çekmiş olduğum vloglarımı sırasıyla tüm videolarımın altında paylaşacağım linklerini oradan onları da izleyebilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın, kalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Bülbül Hatta şu ilerideki mahallenin ismi de Bülbül. Azerbaycanlı dostlar, kardeşler yazabilirsiniz. Bülbül kimdir? Şimdi araştırma fırsatım olmadı.
Menüyü size hemen okuyayım. Bakın çorba, ana yemek, salata ve içecek var içerisinde. Şimdi bir tarafını İngilizce yazmışlar. Diğer tarafında da Azerice yazıyor. Göbelek kaymak adavalar çorbası. Ya da ayran hiyer göğerti çorbası. <gülüyor> Ay Allah'ım hiyer galiba hiyer. Bilemedim emin değilim. Soyulmuş pomidor Oregano, kaymak, parmesan pendiri ve baziliki. Bu domates çorbası. Toyuk sinesi, mix taravayas düğü. Hoppa bu tavuk çorbası. Bundan yedim ben çok güzel. Hatta bununla kendime geldim. Yaklaşık 5 gün boyunca her akşam içtiğim çorba buydu. Çok iyi geldi bana. O çorbayı tekrar içersem göstereceğim size. Acayip böyle tam böyle derman çorbası gibi bir çorba. Yeşil marci supu. Bu da işte yeşil bir şey çorbası. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Siz de sağ olun. <gülüyor>